హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్ వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళందరికీ ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఏ కంట్రీకి వెళ్ళాలి ఏ కంట్రీ అయితే బెటర్ ఆప్షన్ సో ఈ వీడియోలో ప్రపంచంలో ఉన్న టూ హండ్రెడ్ కంట్రీస్లో టాప్ టెన్ కంట్రీస్ ఏమి ఈ టాప్ టెన్ కంట్రీస్లో ఉన్న పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను బెస్ట్ కంట్రీస్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వీటిలో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని ఒకటి అలాగే హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అని ఆ కంట్రీ యొక్క ఎకానమిక్ కండిషన్ అలాగే పాపులేషన్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హెల్త్ కేర్ ఇలాంటి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసి ఈ లిస్ట్ తయారు చేశాను ప్రపంచంలో బెస్ట్ కంట్రీస్ టు లివ్లో నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ తీసుకునేది స్విట్జర్లాండ్ పర్సనల్గా నాకు స్విట్జర్లాండ్ అంటే చాలా ఇష్టం ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ ఏంటంటే కోల్డ్ వెదర్ ఉంటుందండి స్విట్జర్లాండ్ యొక్క పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ చూసినట్లయితే హై పెయిడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి వరల్డ్స్ బెస్ట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది క్రైమ్ రేట్ చాలా తక్కువ అలాగే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రాక్సిమిటీ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు ఇక నెగిటివ్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అందరూ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది లిమిటెడ్ జాబ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇమ్మిగ్రేషన్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది వీసా ప్రాసెసింగ్ అంతా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది నెంబర్ టూ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా కంట్రీ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ కంపేర్ చేసినట్లయితే ఆస్ట్రేలియా ఇమ్మిగ్రేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ వండర్ఫుల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అలాగే హైలీ పెయిడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక నెగిటివ్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే చాలా ఐసోలేటెడ్గా ఉంటుంది ప్రపంచానికి చాలా దూరంగా ఉంటుంది ట్రావెల్ చేయడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది బుష్ ఫైర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే పాయిజనస్ యానిమల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కానీ కొన్ని సెక్టర్స్లోనే ఎక్కువ జాబ్స్ ఉంటాయి అన్ని సెక్టర్స్లో జాబ్స్ ఉండవు సో మీకు కావాల్సిన సెక్టర్లో జాబ్ దొరకడం అనేది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇక లాస్ట్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మీరు ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తారు అలాగే ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు నెంబర్ త్రీ న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ని ప్రపంచంలో ఉన్న స్వర్గంగా చెప్తుంటారు ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ అనమాట పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ చూసినట్టయితే పాజిటివ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కంట్రీ క్రైమ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చాలా లేట్ బ్యాక్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు పీపుల్ బెస్ట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది నెగిటివ్స్ చూసినట్లయితే చాలా ఐసోలేటెడ్గా ఉంటుంది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి ఎత్కేక్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి అండ్ లాస్ట్లీ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది సో మీ కార్ మీరు కొనుక్కొని మీరు డ్రైవ్ చేయడం తప్ప ఇక్కడ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు నెంబర్ ఫోర్ కెనడా ఈ కెనడా యొక్క పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ చూసినట్లయితే లో క్రైమ్ రేట్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ స్ట్రాంగ్ ఎకానమీ ఉంది అలాగే మల్టీ కల్చరల్ నేషన్ ఇమిగ్రేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది జాబ్ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది నెగిటివ్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఉంటుంది సో ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉంటుంది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది అలాగే హౌసింగ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది ఎక్కువ ట్యాక్సెస్ పే చేయాల్సి వస్తుంది నెంబర్ ఫైవ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యుఎస్ఏ ప్రపంచంలోనే చాలా ఫేమస్ కంట్రీ అండ్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఈ కంట్రీ యొక్క పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే పాజిటివ్స్లో స్ట్రాంగ్ జాబ్ మార్కెట్ ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అలాగే ఎక్సలెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని ఎక్కువ యూస్లోనే ఉంటాయి ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది ఇక నెగిటివ్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మనందరూ తెలిసిన విధంగానే గన్ కల్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఇమ్మిగ్రేషన్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఎక్సలెంట్ అయినప్పటికీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక టూ డేస్ హాస్పిటల్లో ఉంటే హాస్పిటల్ బిల్లు ఏ టెన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ డాలర్స్ వస్తుంది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ క్రైమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నెంబర్ సిక్స్ యూకే యూకే పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ చూసినట్లయితే ఇమ్మిగ్రేషన్ రీజనబుల్గా ఉంటుంది వండర్ఫుల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సేఫెస్ట్ కంట్రీ టాప్ క్వాలిటీ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి ప్రాక్సిమిటీ టు యూరప్ అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళడానికైనా ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు నెగిటివ్స్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఉంటుంది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు నెంబర్ సెవెన్ సింగపూర్ సింగపూర్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ చూసినట్లయితే ప్రపంచంలోనే ఉన్న సేఫెస్ట్ కంట్రీ
ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ప్రాక్సిమిటీ టు యూరోప్ ఈ యూరోప్ లో ఉండడం వల్ల పక్కన అన్ని కంట్రీస్ వెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇమిగ్రేషన్ రీజనబుల్ గా ఈజీగా ఉంటుంది నెగిటివ్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఆర్ కోల్డ్ వెదర్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే లిమిటెడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నెంబర్ నైన్ నార్వే నార్వే కంట్రీ యొక్క పాజిటివ్స్ నెగిటివ్ చూసినట్లయితే నార్వేలో ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీ లేని ఒక ఫెసిలిటీ ఉంది అది యూనివర్సిటీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట సో ఫ్రీగా యూనివర్సిటీలో ఏ కోర్సెస్ సైన్ చేయొచ్చు క్రైమ్ తక్కువ ఉంటుంది ఈ కంట్రీ యొక్క ఎకానమీ చాలా స్ట్రాంగ్ సో మ్యాసివ్ శాలరీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వండర్ఫుల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎక్కువ మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు ఇక నెగిటివ్స్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ లిమిటెడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అలాగే ఇమిగ్రేషన్ కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది దీంతో పాటు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నెంబర్ టెన్ స్వీడన్ స్వీడన్ కంట్రీ యొక్క పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ చూసినట్లయితే ఈ కంట్రీలో వరల్డ్ క్లాస్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అలాగే ఎక్సలెంట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఈ కంట్రీలో ఎక్కువ మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు అలాగే స్వీడన్లో యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అది స్వీడన్ సిటిజన్స్కి మాత్రమే ఇకపోతే క్రైమ్ రేట్ తక్కువ కాంప్రహెన్సివ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏ జాబ్ లేని వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తుంటారు అనమాట నెగిటివ్స్ మాట్లాడినట్టయితే ఇమిగ్రేషన్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఉంటుంది ఇక లాస్ట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది దీంతోపాటు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది